শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ খেলাধুলা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন যত খেলায় আপনাদের সাথে আছি সাইড সাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো করোনায় আইসিসি এর গাইডলাইন যৌক্তিক মাহমুদুল্লাহর মন্তব্য ক্লোজড বিশ্বকাপে নেই আপত্তি বাংলাদেশের সফর নিয়ে শঙ্কায় বিকল্প ভাবছে শ্রীলঙ্কা জুলাই না হলে সিরিজ করতে চায় সেপ্টেম্বরে দ্রুতই জাতীয় দলের জন্য আইসোলেশন ক্যাম্পের পরিকল্পনা বাফুফের হবে ফুটবলারদের করোনা টেস্ট প্রোটোকল মেনে ইউএস ওপেন অসম্ভব জকোভিচের মত খেলা ফেরাতে তাড়াহুড়োর বিপক্ষে নাদাল টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে মুখিয়ে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ দলকে নিয়েও আশাবাদী তিনি বিশ্বকাপ নিয়ে আইসিসির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন শেষ পর্যন্ত আসর পেছালে সাকিবকে পাওয়া যাবে তাতে দলে ভারসাম্য আসবে বলেছেন মাহমুদুল্লাহ খেলা ফেরাতে আইসিসির গাইডলাইন যৌক্তিক মানছেন টাইগারদের টি টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন ক্লোজ স্টোরে বিশ্বকাপেও আপত্তি নেই তার সাকিবহীন টি টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব মাহমুদুল্লাহ কাঁধে অন্তর্বর্তী দায়িত্ব আগেও সামলেছেন কিন্তু বিশ্বকাপে অধিনিয়কত্ব করা বিশেষ কিছু টি টোয়েন্টি বিশ্ব আসরে সেই সুযোগ তার সামনে কিন্তু এবছর বিশ্বকাপ হবে তো গণমাধ্যমের অনেকে জানিয়ে দিয়েছে পেছাবে ক্রিকেটের মেগা ইভেন্ট মাহমুদুল্লাহ কি কোনো সম্ভাবনা দেখেন এই মুহূর্তে আমরা যেটা সবাই অপেক্ষায় আছি ওদের আগ্রহে যে আমরা কখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরব বা আমরা ক্রিকেটে ফিরব তো সবাই এই অপেক্ষাতেও আছি যে আমরা ইনশাল্লাহ এই ওয়ার্ল্ড কাপটা যেটা দুই হাজার বিশ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেটা আমরা ইনশাল্লাহ এই বছরই খেলব তো আমরা আইসিসির ডিসিশনের জন্য অপেক্ষায় আছি ক্লোজ ডোরে বিশ্বকাপ আকর্ষণ হারাবে অক্টোবর নভেম্বরে যদি বিশ্বকাপ হয় তবে বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকবে নিঃসন্দেহে আর যদিও আসর পেছায় লাভ আছে কারণ তখন পাওয়া যাবে সাকিবকে যদি ওয়ার্ল্ড কাপ পেছায় সেই ক্ষেত্রে বলতে পারবো সেটা মনে আমাদের দলের জন্য ইতিবাচক একটা দিক হবে কারণ ইনশাল্লাহ তখন হয়তো বা বাইদের টাইম সাকিবও ইনশাল্লাহ টিমে ফিরবে তো আমাদের টিমের ব্যালেন্সটা অনেক ভালো হয়ে যাবে এবং আমরা জানি সাকিব কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দলের জন্য সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না খেলা ফেরানোর তোড়জোড় চলছে ঝুঁকি বিবেচনায় আছে আইসিসির গাইডলাইন থুতুর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সেলিব্রেশনে নিষেধাজ্ঞা করোনা টেস্ট বায়োসিকিউট ভেনু এক গাদা প্রসঙ্গ সামনে এত নিয়মের বেড়া জালে ক্রিকেট তার সক্রিয়তা হারাবে কি এই জিনিসগুলো অবশ্যই যৌক্তিক এবং আমার মনে হয় এটা ক্রিকেটারদের সুবিধার জন্যই করা হবে আমার মনে হয় এটা ব্যাটসম্যান বা বলার হিসেবে নয় আমার মনে হয় অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসেবেও এটা সবার ভালোর জন্যই করা হবে কারণ যেটা আমি আগেই বললাম যে করোনা অনেক স্পর্শকাতর একটা বিষয় এবং খুব সহজেই হয়তো বা এটা সংক্রমণ ঘটে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই থুতুর ব্যবহারটা আপাতত হয়তো বা আমাদের বিরত থাকতে হবে ব্যক্তিগত অনুশীলনের অনুমতি মিলছে ঘরবন্দি ক্রিকেটাররা নিজেদের প্রস্তুত করার সুযোগ পাবেন কিন্তু খেলায় কবে ফিরতে পারবেন তার নিশ্চয়তা এখনো মেলেনি সবার মতোই মাহমুদুল্লাহ অপেক্ষায় আছেন সাইফুল মজুমদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টাইগারদের শ্রীলঙ্কা সফরের ভাগ্য ঝুলে আছে লঙ্কান গণমাধ্যমের দাবি এরই মধ্যে সিরিজ স্থগিতের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে ভারত আর বাংলাদেশ দলও আসবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড শিগগিরই সিরিজ স্থগিতের সিদ্ধান্ত আসতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখছেন এসএলসির সেক্রেটারি মোহন ডি সিলভা গাইডলাইন মেনে সতর্কতার সঙ্গে এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে শ্রীলঙ্কা ভারত ও বাংলাদেশ সিরিজ না হলে বিকল্পও ভেবে রেখেছে এসএলসি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ করতে চাইছেন কর্তারা বাংলাদেশের আগে তিনটি ওয়ান ডে আর টি টোয়েন্টি খেলতে লঙ্কায় আসার কথা ভারতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও টিম ইন্ডিয়া লঙ্কায় আসছে না সেটি একরকম নিশ্চিত মোহন ডি সিলভা বলেছেন বাংলাদেশের সফরে আসার বিষয়টি ঝুলে আছে পরিস্থিতির কারণে জুলাইয়ে না হলে সেপ্টেম্বরে সিরিজ আয়োজনের আশা এসএলসির
ভাবনায় দু হাজার তেইশ বিশ্বকাপ সে পর্যন্ত তামিম কি নেতৃত্বে থাকবেন নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফিরলে অধিনায়কত্বে সাকিব আসবেন কিনা সেই প্রশ্ন সমর্থকদের সময় গড়ালে নেতৃত্বে বদল আসবে কিনা তা আলোচনায় নির্ধারণ করবে বিসিবি অনলাইন আড্ডায় এমনটাই জানিয়েছেন জালাল ইউনুস আর দলের টিকে থাকতে বিবেচনায় আসবে মাশরাফির ফিটনেস বলেছেন এই বোর্ড পরিচালক ওডিআই ক্যাপ্টেন তামিমও এই প্রসঙ্গে একই সুরে কথা বলেছেন অধিনায়ক মাশরাফি অধ্যায় শেষ তামিমের কাঁধে দায়িত্ব অন্তর্বর্তী নয় পূর্ণ মেয়াদে নেতৃত্ব পেয়েছেন মার্চে বোর্ড যেভাবে সিদ্ধান্ত নেয় আমরা সেভাবে নিয়েছি যে আমাদের ওডিআই ক্যাপ্টেন তামিম ইকবাল সো এখানে কোনো মানে এমন না যে টাইম পেতে দেওয়া আছে কপাল খারাপ করোনা ভাইরাস শুরুর আগেই আটকে দিয়েছে অধিনায়ক তামিমের নতুন মিশন অপেক্ষা এ যাত্রায় কেমন করেন তিনি বড় ভাই মাশরাফির পথে হাঁটতে পারবেন তো নাকি অল্পতেই থামতে হবে ওর ভেতরে সব লিডারশিপ আছে क्रिकेटिंग क्यापेबिलिटी बदले जा নতুন শুরুর দিকে তাকিয়ে টিম বাংলাদেশও অধিনায়ক তামিমের শুরু সাকিবের প্রত্যাবর্তন মাশরাফির অবস্থান সবই সময় বলে দিবে মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই দুঃসময়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্রিকেট একাডেমির কোচদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন তামিম ইকবাল রোববার নগরীর কাঁচির দেউড়িতে তামিমের পক্ষে এই সহায়তা তুলে দেন তার ভাই ও জাতীয় দলের সাবেক সদস্য নাফিস ইকবাল নাফিস জানিয়েছেন চট্টগ্রামের সব ক্রিকেট একাডেমি গেল দুই মাসের বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে এ কারণে এসব একাডেমির কোচেরা বিপাকে পড়েছেন এই সংকটে তাদের জন্য সামান্য উপহার দিয়েছেন তামিম তিনি আরও উল্লেখ করেছেন এসব একাডেমিতে অতীতে তামিম ও তিনি লম্বা সময় অনুশীলন করেছেন এই খারাপ সময় তাদের জন্য কিছু করতে পেরে আনন্দিত তিনি দেশে এই আইসোলেশন ক্যাম্প করে দ্রুতই জাতীয় দলের অনুশীলন শুরু করার পরিকল্পনা বাফুফে নিয়মিত তেইশ ফুটবলার সহ ক্যাম্পে থাকবে চল্লিশ জন আগস্টে ঢাকা আসার কথা রয়েছে হেড কোচ জেমিডের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ক্যাম্পের আগে ফুটবলারদের করোনা টেস্ট করানো হবে জানিয়েছেন ন্যাশনাল টিমস কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান তাবিদাওয়াল দ্রুতই সভা ডেকে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ফেডারেশন অনিশ্চয়তার মেঘ কাটতে শুরু করেছে জাতীয় দলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের স্থগিত হওয়া ম্যাচের প্রস্তাবিত সূচি জানিয়েছে এএফসি অক্টোবর নভেম্বরে জামালদের মাঠে ফেরার অপেক্ষা হাতে মাস তিন এক সময় আছে কবে নাগাদ অনুশীলনে ফিরবে বেঙ্গল টাইগার্স প্রস্তুতির বিষয়ে বাফুফে কি ভাবছে ক্যাম্প কোথায় হবে তা নিয়ে তো চিন্তা করতে হবে ফেডারেশনকে প্রবলি কোনো একটা হোটেল বা রিজর্ট যেটা আশেপাশে মাঠ আছে বা এটা ভিত্রে মাঠ আছে আমাদের বিকেএসপি আছে আমাদের কিছু কিছু ক্যান্টনমেন্ট এরিয়াতে কিছু মেস আছে যেখানে আমরা লজিস্টিক্স পাবো যেটা হলো আইসোলেশন করে প্লেয়ার দেখে রাখার জন্য প্রোটোকল মেনে ফুটবল ফিরেছে অনেক দেশে বাফুফে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কত দূরে গিয়েছে মাঠে ফেরার আগে গাইডলাইন ঠিক করা তো জরুরি ঝুঁকি এড়াতে কি কি পদক্ষেপ নেবে দেশের ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা এক একটা প্লেয়ারের এক এক রকম ফিটনেস থাকতে পারে এক একটা প্লেয়ারের বডি ওয়েট ম্যাস ইন্ডেক্স স্পিড সব কিছু বিবেচনা করে আমরা চেষ্টা করেছি কিছু পার্সোনাল ফিজিক্যাল কি বলে কারিকুলাম তৈরি করার জন্য ফিফা এবং এএফসি গাইডলাইন সে বড়ো গাইডলাইন ইতিমধ্যে কিন্তু ডাব্লিউএইচও এবং আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধি আমাদের দেশের 
পপুলেশন বলেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলেন মেডিকেল রিসোর্সেস বলেন সব বিবেচনা করি কিন্তু আমাদের গাইডলাইনটা আমরা আরও স্ট্রিক্ট করতে হচ্ছে কোচ জেমিদের সাথে চুক্তি নবায়ন মৌখিকভাবে হয়েছে বাকিটা নির্ভর করছে জেমির ঢাকায় আসার উপর জাতীয় দলের কোচ জেমিডে অগস্ট মাস থেকে আমাদের টিমের সাথে থাকবেন আশা করি অগস্ট মাস থেকে আমরা প্র্যাকটিস শুরু করতে পারব এবং বাংলাদেশে উনি অবস্থান নেবেন জাতীয় দলের সাথে দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি নেই কোনো ফিজিও বা চিকিৎসকের তবে এখন থেকে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে বাফু ফেকে আবিদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দর্শকহীন মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা নিতে প্রীতি ম্যাচ খেলছে ইপিএল এর ক্লাবগুলো শিষ্যদের ফিটনেস আর মানসিক প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট ইয়োরগেন ক্লাব এবং ওলেগানার শুলশেয়ার অন্যদিকে লালিগার প্রত্যাবর্তনে মেসির চোট নিয়ে চিন্তা বার্সেলোনার যদিও মায়োরকা ম্যাচে ফিরতে মরিয়া এলএমটেন আর গ্যারেথ বেলের ফিটনেস নিয়ে শঙ্কা রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের খেলার প্রাণ দর্শক ফাঁকা গ্যালারিতে ফুটবল আকর্ষণ হারাবে সেটা কতটা পুষিয়ে নেওয়া যায় ব্রডকাস্টারদের সেই চেষ্টা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে আর তাতে সমর্থকদের অংশগ্রহণ যোগ করবে ভিন্ন মাত্রা সতেরোই জুন শুরু ইপিএল স্বস্তির খবর সবশেষ করোনা টেস্টে কেউই পজিটিভ নন ক্লোজ ডোরে ম্যাচ খেলতে কেমন লাগে লিগ শুরুর আগে তা পরখ করে নিচ্ছে ক্লাবগুলো ঝালিয়ে নিতে প্রীতি ম্যাচে কেউ খুঁজে নিয়েছে প্রতিপক্ষ আবার কেউ নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে ম্যাচ খেলছে ফিটনেস নিয়েই সবার চিন্তা বিরতিটা অনাকাঙ্ক্ষিত তবে এমন বিরতি মাঝে মধ্যে উপকারেও আসে আমার মনে হয় ফুটবলাররা আগের চেয়ে আরো ফিট হয়ে ফিরেছে সবাই এ কদিনে দারুণ মানিয়েও নিয়েছে অনেককে আগের চেয়ে ভালো মনে হচ্ছে আশা করি খুব একটা সমস্যা হবে না স্বল্প বিরতিতে ম্যাচ খেলতে হবে ফোকাস রাখা জরুরি আমার বিশ্বাস সবাই লিগে নামতে মুখেই আছে অনিশ্চয়তার মাঝেও সবাই ফিটনেস নিয়ে কাজ করছে অনুশীলনেও তার প্রভাব দেখা গেছে মানসিকভাবে সবাই প্রস্তুত ইপিএল এর আগেই ফিরছে লা লিগা এগারোই জুন প্রত্যাবর্তনের আগে সবাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বার্সেলোনার চিন্তা মেসিকে নিয়ে চোট পাওয়ায় একাই অনুশীলন সারছেন তিনি যদিও মায়োরকা ম্যাচেই ফেরার প্রত্যয় এলেমটেনের আছেন অপেক্ষায় নু ক্যাম্পে ফিরে রাজার মতোই এক পোস্ট দিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে রিয়াল মাদ্রিদও নিজেদের মধ্যে ম্যাচ খেলে প্রস্তুত হচ্ছে শনিবারের ম্যাচে ছিলেন না গ্যারেথ বেল হালকা চোট আছে বলেই তাকে নিয়ে জিদানের চিন্তা তবে বেল হ্যাজার্ডদের সমন্বয় উজ্জীবিত রাখছে লস ব্লাঙ্কোদের সেরিয়াতেও ক্লাবগুলো নিজেদের গুছে নিয়েছে পাঁচ বদলি ফুটবলারের নিয়মে অনুমোদন দিয়েছে ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন আবিদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ করোনা ঝুঁকির মধ্যে চলছে বুন্দেস লিগা ইপিএল লা লিগা ও সেরিয়া ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে ইউরোপিয়ান লিগের সাথে তাল মিলিয়ে এবার আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার সমন্বয় করতে চায় ফিফা দর্শক উপস্থিতিতে স্টেডিয়ামে ম্যাচ পরিচালনায় নেওয়া হচ্ছে উদ্যোগ করোনা মহামারীতে যখন বিপর্যস্ত ক্লাবগুলো তখন হাত বাড়িয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিনান্সিয়াল রিলিফ প্ল্যান করেছে ফিফা ফুটবলের স্টেক হোল্ডারদের সাথে সলা পরামর্শ করে বেশ কয়েকটি সমাধান খুঁজে নিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনো ফুটবলারদের বেতন ট্রান্সফার ফি কিংবা ট্যাক্স বিষয়েও পাওয়া গেছে প্রস্তাবনা বড় ক্লাবগুলো বেশি গুরুত্ব পেলেও জাতীয় দল নারী ফুটবল যুব ও তৃণমূল নিয়েও কাজ করছে ফিফা ফুটবল ইজ অলরেডি আন্ডার ওয়ে ওর অ্যাবাউট টু রিস্টার্ট ইন সেভারাল কান্ট্রিজ আর্থিক ও প্রশাসনিক দিকগুলো বিবেচনা নিয়ে আমি অনেক প্রস্তাব পেয়েছি আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী ট্রান্সফার সিস্টেমে আমি লাগাম টানতে চাই না ফিফা নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছে বড় ক্লাবগুলো অবশ্যই গুরুত্ব পাবে তবে জাতীয় দল নারী ফুটবল নিচু সারির ঘরোয়ালি কিংবা তৃণমূল বিবেচনায় আছে অবশ্যই আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফ প্ল্যান নিয়ম মেনেই হবে ফুটবল ক্রিকেটের পর এবার কোর্টে ফেরার অপেক্ষায় টেনিস স্বাস্থ্যবিধি মেনে একত্রিশ আগস্ট ইউএস ওপেন আর সেপ্টেম্বরে ফ্রেঞ্চ ওপেন আয়োজনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে কর্তৃপক্ষ তবে নানা বিধি নিষেধ আর নিয়ম কানুন মেনে ইউএস ওপেন অসম্ভব বলেছেন নোভাক জকোভিচ অন্যদিকে খেলা ফেরাতে তারাহুরোর বিপক্ষে রাফায়েল নাদাল করোনার ভয় কাটিয়ে আবারও প্রস্তুত হচ্ছে টেনিস আর এই শুরুটা হতে পারে ইউএস ওপেন দিয়ে সূচি অনুযায়ী একত্রিশ আগস্ট টুর্নামেন্ট শুরু করতে চায় কর্তৃপক্ষ বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম আয়োজনে তৈরি হচ্ছে নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাশিং মিডো কিন্তু করোনার কারণে বদলে যাবে খেলার চেহারা মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি প্রোটোকল 
টেনিস ফেরার প্রথম শর্ত খেলা হবে দর্শক শূন্য কোর্টে খেলোয়াড়দের আনা হবে চার্টার্ড বিমানে করে প্রতি সপ্তাহে সবাইকে অন্তত দুই থেকে তিনবার করানো হবে করোনা টেস্ট মাত্র একজন কোচ সাথে রাখতে পারবেন খেলোয়াড়রা পরিবর্তন আসবে বল বয়দের ক্ষেত্রেও বাচ্চাদের পরিবর্তে থাকবেন বড়রা এই তো গেল কর্তৃপক্ষের দেয়া নিয়মের তালিকা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে খেলতে কতটুকু আগ্রহী টেনিস তারকারা জোকোভিচ কিংবা নাদাল এমন পরিস্থিতিতে কোর্টে নামতে রাজি নন কেউই জোকোভিচের মতে এত নিয়ম মেনে খেলা অসম্ভব খেলা ফেরার জন্য অনেক নতুন নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রত্যেক ম্যাচে কোচ ডাক্তার সহ তিনজন লোকের প্রয়োজন সেখানে মাত্র একজন সাথে নেওয়া যাবে আবার প্রতি সপ্তাহে দু তিনবার করোনা টেস্ট এত নিয়ম মেনে খেলা অসম্ভব তাড়াহুড়ো করে খেলা শুরুর পক্ষে নন নাদাল তার মতে এত কঠিন নিয়ম কানুনে খেলা হারাবে তার সৌন্দর্য খেলা শুরু হলেও এমন পরিস্থিতিতে আমি খেলব না আমার মনে হয় আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত যেন সবাই নিশ্চিন্তে কোর্টে নামতে পারে সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে কোর্টে নামার প্রশ্নই আসে না ফেরার তালিকায় রয়েছে ফ্রেঞ্চ ওপেনও সেপ্টেম্বরেই খেলা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ফ্রেঞ্চ টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি বার্নার্ড গুইদিসেলি প্রস্তুত করা হচ্ছে রোলা গারো এখন অপেক্ষা শুধু সরকারের সবুজ সংকেতের ফারজানা ইয়াসমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল যত খেলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ইউটিউব ফেসবুক এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে